Quando você tem o objetivo traçado a partir de uma carreira, quando você tem uma rotina definida, você precisa colocar em prática isso. Ok. Aí existe um avanço dos concurseiros. Existe, existe aquele avanço que os concurseiros eles começam a. Eles conseguem vencer a linha agora de que pode encontrar tempo dentro da rotina, mas começam a observar o seguinte. Agora, existem duas horas, três horas diárias, enfim, o cálculo não é feito bem de forma diária, mas sim de forma semanal. Mas eu preciso que você enxergue exatamente o seguinte, exatamente o seguinte, ok, agora eu vou estudar. E aí você vai se perguntar, eu vou estudar o quê? Eu vou estudar o quê? Tenha certeza que a resposta ela será encontrada inicialmente na rotina que você traçou, perdão, na carreira que você traçou, porque a partir do momento que você traçou a carreira, a rotina agora sim, ela vai servir apenas para você ter o tempo necessário a aprofundar os conteúdos atinentes àquelas disciplinas que compõem a carreira. Então, quando você raciocina um cenário, e esse cenário está ligado a um cenário atinente, a um passo de número 3, você vai pensar na distribuição de disciplinas. Então não esquece, você precisa distribuir as disciplinas. E essa distribuição de disciplinas, ela vai estar intrinsecamente ligada à carreira que você escolheu. Ela vai estar intrinsecamente atrelada à carreira que você delineou. A partir deste cenário, você vai verificar exatamente o seguinte. Não esquece disso. Você vai conseguir verificar a existência de quatro grupos de disciplinas. Alan, quais são os quatro grupos de disciplinas? Grupo de disciplina... Número 1, um, presta atenção, grande abraço, valeu Mazo, é isso aí, tranquilo, parabéns, vá lá, está de plantão, está de fato cumprindo o seu ofício, mas esteve aqui, isso, isso significa comprometimento, bacana. Então, quando a gente pensa nesses quatro, nessa, nesses quatro itens, nesses quatro tipos de disciplinas, nós vamos pensar inicialmente no grupo 01, um, que eu vou chamar de G1. O G1 envolve as disciplinas consideradas essenciais. O G1 são as disciplinas essenciais. Sem essas disciplinas essenciais, você não consegue chegar a lugar algum. E eu já estou te falando na ordem que você precisa desempenhar esses estudos. O G1 é fundamental, porque em todos os concursos que você vai fazer, vai ter português... Na maior parte, mais de 90 vai ter direito constitucional, vai ter direito administrativo, vai ter raciocínio lógico, vai ter informática, vai ter, vai ter gestão pública, vai ter a legislação aplicável aos servidores públicos daquele ente federativo que você vai pertencer. Os servidores federais, ou a lei dos servidores estaduais, servidores municipais ou dos servidores distritais. Então, se você deseja ingressar nestes órgãos ou nessas entidades, Fatalmente você vai precisar conhecer com afim com a legislação ligada aos servidores daquela esfera, tá? Então, é a vitória do grupo 1. Essas essenciais, quando você as tem de uma forma bem delineada, é, fala grande Jairo, excelente noite, legal, que bom que está curtindo. É muito importante esta participação de vocês, é muito importante esse reconhecimento, porque o feedback, ele permite que a gente possa trazer ainda mais insights para quem está se preparando, tá? Então veja comigo, o G2, gente, tem que ser nessa ordem, G1, G2, o G2 vai envolver as disciplinas específicas da carreira. Então não esquece, disciplinas específicas da carreira. Então G2 já são disciplinas específicas, já não são as essenciais. Então quando eu falo específicas da carreira, lembra, você tem que ter definido antes a carreira. Então nós temos as, as disciplinas específicas da carreira policial. Então a título de exemplo, você tem direito penal, 
você tem direito processual penal, você tem direitos humanos, você tem legislação especial. Quando a gente pensa na parte uh, específica da carreira administrativa, você tem a parte de administração geral, você tem gestão de pessoas, você tem administração de recursos materiais, você tem administração financeira e orçamentária, você tem a parte de arquivologia. Aí eu já estou pensando na parte administrativa. Ah, na parte de tribunais, além dessas que eu citei da área administrativa, você também tem os direitos das pessoas com deficiência. E aí vai estar relacionado ao estatuto da pessoa com deficiência, bem como a resolução 230 do CNJ. Então, aí eu já tenho tribunais. Quando eu penso na área fiscal, você vai ter contabilidade geral, você pode ter contabilidade pública, você vai ter estatística, você vai ter matemática financeira. Então, são aspectos atrelados à carreira fiscal. Você tem ainda a carreira militar, que você vai ter penal, que você vai ter história, que você vai ter geografia, que você vai ter atualidades, que você vai ter direito penal militar, que você vai ter direito processual militar, enfim. Cada carreira tem um grupo específico de disciplinas. Só que eu falei de disciplinas específicas da carreira. E aí você não deve confundir as específicas da carreira com as específicas da instituição. Porque pensa comigo, quando você raciocina o regimento interno do TRT Bahia, essa legislação ou essa parte da, do regulamento é um regulamento específico do TRT Bahia. Então agora é específica da instituição, gente. A gente pode pensar ainda nessa linha específica da instituição, especificamente o que mais? A gente pode pensar assim, legislação específica do TJ. Então no caso do TJ ou dos TJs, nós temos a lei de organização judiciária, nós temos a lei especificamente que regula o processo atinente às atividades administrativas com os seus órgãos e você ainda tem um regimento interno do tribunal. Então isso é uma legislação específica do TJ. A gente pode incluir ainda aí, por se tratar de um concurso estadual, é, específica da instituição estadual e não pensar apenas é, no TJ em si. Então, por exemplo, é comum lá no direito administrativo a gente falar da 8666, que é a lei de licitações em âmbito nacional. Mas você também tem a lei 9433, que é a lei de licitações no âmbito do Estado da Bahia. Aí nós já estamos raciocinando as específicas da instituição, tá certo? É a instituição que pode ser a instituição em si, tá certo? No caso do TJ, ou especificamente a esfera da instituição. E nós temos um G4, ou seja, o quarto grupo. O grupo 4 envolve as específicas do cargo. Então, se você vai fazer um concurso para contador, por exemplo, se o concurso é para contador, vai cair disciplinas ligadas à contabilidade. Se você vai fazer administração, se você vai fazer é, um concurso ligado ao cargo de administrador, de contador, de advogado, delegado, enfim, para cada cargo eu tenho uma peculiaridade, um grupo de disciplinas que precisam ser estudadas. Então, por exemplo, ainda naquela linha que eu estava falando do tribunal, nós temos um cargo de tribunais que é o analista judiciário, área judiciária. Então você vai cair questões ligadas a disciplinas da área jurídica em si. Então você vai ter direito civil, você vai ter direito processual civil, você vai ter direito penal, direito processual penal, no caso de um TJ ou de um TRF, por exemplo. TRF pode cair direito tributário, por exemplo. Pode cair penal, processual penal também. Então, penal, processual penal, civil, processual civil, tributário, previdenciário, isso numa linha de TRF. Então, o que, que eu estou te dizendo aqui? Que você precisa enxergar tudo, todo o acervo que você precisa estudar. Porque a partir do momento que você desdobra nas disciplinas, isso vai chegar no último item da aula de hoje. Você vai precisar enxergar a existência de temas e de subtemas. Então veja que em momento nenhum aqui eu estou focando em como aprender direito administrativo. Não! Eu não estou falando disso. A minha aula ao vivo ela tem um objetivo. E qual é esse objetivo? Que você aprenda a estudar. Que você aprenda a se planejar. Veja que se você não sabe o tamanho do que você precisa estudar, como você vai se planejar? Então quando você diz assim, eu tenho três horas por dia, tudo bem. Mas ao, ao final de quanto tempo você vai conseguir vencer todo o domínio teórico? Você vai conseguir efetuar a resolução das questões de cada tema e subtema? 
e você vai efetuar as revisões de cada tema e subtema. Existe um tempo para isso e isso é calculável. Alan, eu tenho como calcular isso? Com certeza. Você não tenha dúvida que aqueles alunos e alunas que seguem meus treinamentos personalizados, eles têm toda uma linha de um programa para fazer isso. O programa segue exatamente o cenário e eles sabem quanto eles faltam para atingir o resultado. Então imagine você passa a ter previsibilidade. A partir do momento que você tem a previsibilidade, o que, que você passa a enxergar? O seguinte, puxa, eu sei quando vai acabar. A partir do momento que você sabe quando vai acabar, você vai conseguir controlar a ansiedade. Porque o que é exatamente a ansiedade? É o excesso de futuro no seu presente. Você quer logo o que só vai acontecer daqui a um tempo. Então, se você sabe quanto tempo falta para você conseguir vencer e ter o domínio da teoria, e ter o domínio, ter já passado por todos os assuntos em, em termos de resolução das questões, e se você já fez todas as revisões, você já passou pelos três prismas do processo de aprendizagem. Você efetuou o, o aprendizado do domínio teórico, que é o aprender. Você efetuou a consolidação, que é através da resolução de questões. E você fixou o assunto através das, das revisões. Então você tem a explanação teórica, você faz a revisão e você resolve questões. Você tem esse processo de aprender... Você tem um processo de consolidar e você tem um processo de fixar. É assim que funciona para que você consiga guardar esta gama de conteúdos que está especificamente e que você precisa desenvolver. Sem isso, sem você conseguir enxergar todo ou o tamanho do seu desafio, sem dúvida você não consegue entrar nesse ciclo virtuoso. Como eu brinco, não é um ciclo vicioso, é um ciclo um, cir, um ciclo virtuoso. Então, entrar nesse ciclo virtuoso é fundamental, porque se você sabe, como eu disse, exatamente o que você tem que cumprir, isso diminui a sua ansiedade, isso aumenta seu comprometimento, isso aumenta a sua segurança de si, e então você vai desenvolver um processo muito bem feito. Então, se você consegue fazer tudo isso, se você consegue traçar um processo muito bem feito, não tenha dúvida que o resultado, ele vai ser um resultado conforme você espera. Então, sem dúvida, você vai conseguir atingir o resultado esperado.